Y sobre todo en las zonas que tenemos eh, anegamiento, como, como es el norte y noreste del partido de Tranquilauquen, sumado a los otros partidos que supongo que también está, que viene lloviendo más o menos parecido a lo que está lloviendo acá, que desde anoche están sumando más de 50 milímetros y bueno, hay zonas que ya vienen mucho más comprometidas que, que en nuestra zona y otras que obviamente eh, viene lloviendo menos, como es los partidos de Pelegrín y Tres Lomas y Saliqueló, inclusive el sur de nuestro partido que si bien eh, no sobra, tampoco falta, digamos, están en situaciones casi, digamos, este, óptimas algunas, pero bueno, eh, esas zonas, considerando que estamos en época de siembra, a lo mejor esto les viene bien, pero nosotros, evidentemente, ya nos excede en forma significativa eh, a las necesidades y, como decíamos, complica este, fundamentalmente a esas zonas este, que ya vienen mal. En las zonas donde no, el agua no aflora, la napa está cerca de la superficie, inclusive hay lugares donde ya las maquinarias no pueden transitar, este, aún sin tener agua en superficie, ¿no? digamos, el suelo está blando, el piso no está firme y obviamente desde no poder sembrar hasta no poder eh, transitar. Y también hay, hay lugares donde podemos decir que, que están este, en situación de islas porque no se puede llegar. Uno puede tener lugares un poco más altos, pero al estar cortados los caminos o las zonas este, eh, circundantes, obviamente no se puede este, arribar ahí y de hecho no se pueden realizar las tareas. ¿no? Eh, estamos en época ya de siembra este, de cosecha gruesa, que sería maíz, girasol y soja. Y bueno, los, los lotes que están eh, menos complicados, donde sí se puede sembrar, ya se comenzó con la siembra de maíces, maíces este, tempranos, y ya estarían en situación de empezar a sembrar girasol, eh, las zonas, como repito, que no están con problemas de, de anegamiento ni falta de piso. Y después estamos transitando cultivos de trigo y cebada, que se sembraron oportunamente en los meses de mayo, junio y julio, eh, que al estar en zonas altas, a, tal vez este, tenemos un buen porcentaje que no está complicado. Y después tenemos las pasturas eh, y las producciones ganaderas, que como sabemos, la producción ganadera lechera es la que más afectada está considerando que la producción se saca diariamente, o sea que los camiones tienen que transitar diariamente esos caminos que donde, en las zonas que corresponden están afectados, eso se hace complicado y después la entrada de insumos que tal vez no es diaria pero también eh, se complica. ¿no?